，有没有好心人啊？给我一点钱吧！好心人，可怜可怜我吧！有没有好心人呀、啊？那个小能真的很可怜可怜我吧！哎，给我一点钱吧，好心人。哎，好心人。小姐，哎，你怕什么呀？我又不是个坏人，不要害怕。呀，这没要到钱啊？没关系，你幸亏啊，今天遇到了我了，我今天高兴，我有钱。哎，哎，怎么，钱少啊？行了，都给你了，拿着。哎，拿着吧。哎，小姑娘，我看你啊，有手有脚的，干点什么不行啊？啊，随便找个工作也比要饭强啊。你幸亏啊，今天遇到我了。你要不是遇到我，你能挣这么多钱吗？所以啊，还是脚踏实地，好好的找个工作啊。算了，跟你说呢，你也不懂，我就走了，再见啊。哎，对了，姑娘，这人呢，一定要有梦想，有梦想了，坚持下去，什么都行。你别看我年轻啊。我可是龙腾集团的董事长，我就是靠自己的努力才有今天的。我相信你努力，你也可以，加油！再见。妈，这段时间只能委屈你住咱们的老房子了。这房子多少年没住人了呀？这能住吗？又漏又潮的。妈，我知道破，可是现在能有什么办法呀？咱的房子已经被我卖了，还账，现在我还欠了五百多万呢。现在咱们有的地方住就不错了，你就别挑了。好了好了，儿子，妈不挑了，难为你了，孩子。妈，你放心好了，等我度过这个难关，我肯定啊会把咱以前的房子给买回来的。到时候还让你住大房子，行，妈相信你，你一定会东山再起的。妈就先在这儿住着，你就安心的在外边，准备你的工作吧。行，妈，那你先在家收拾收拾，我去找大梅姐，你借点钱。好，你去吧，路上慢点。行，那你先在家啊。好好。嗨，大梅姐。小白，什么？我找你说点事儿。什么事啊，破？我这公司最近不是遇到点困难吗？急需一笔钱来周转一下。你看，你能不能借我点钱啊？你公司出现困难了呀？那，你得需要多少钱啊？大梅姐，我这外面欠了还有五百万呢。你你你你有多少给我拿多少，你放心好了。你这个钱到时候我肯定会还给你的。欠了五百万这么多呀，那我这手里也没那么多呀。要不，我回家把我的车和房都给卖了，给你凑凑。真的吗，大梅姐？你没开玩笑吧？你也知道我是在开玩笑的，啊？想什么呢？做白日梦呢？你说你现在都已经欠了五百万了，我把钱借给你，你还得起吗你？那、啊、不得打水漂啊？大梅姐，你怎么能这么说呀？咱们也认识，认识几十年了吧？咱们从小一块长大的。我就算你弟弟了，现在我遇到困难了，你，你能多少能帮多少帮多少呗？你就是不愿意借我，你也不能说这种话呀。小白，你可真是缺心眼儿，你真以为我们几个真心跟你做朋友呢？我们跟你做朋友还不是看你有钱，人傻钱多吗？那现在钱都没有了，还谈什么朋友啊？大梅姐，我
我真没想到，我原以为你是我最好的朋友，可是我遇到困难了，你的真面目就暴露出来了。行，行，你可真让我失望了。小白，我劝你啊，还是长点心吧。这个社会啊，人都是这样的。有钱呢，大家是朋友，在一起吃吃喝喝，那不挺好的吗？没钱。谁能看得起你、啊？你在我们几个眼里，现在不过是个乞丐，还跑来跟我们借钱。钱，我知道，是我不应该张这个口，对不起，我走了。王总，啊，是这样的，我这公司遇到点困难，你看你那有没有钱借我周转一下？啊，没有啊。行行行，我知道了，谢谢你啊。都是什么人呀、啊？有钱的时候都巴结你。一听说你没钱了，全躲得你远远的。妈，回来，回来了。啊，对。这怎么样啊？妈，这钱一分钱都没筹到。他们一听说我公司面临这么大困难，还欠那么多钱。全把关系啊撇的比谁都清楚，哎，这帮人啊，现在我是看透他们了。有钱的时候啊，你是大爷；没钱的时候啊，你就是个孙子。孩子呀，你可千万别灰心呀、啊，我相信你，一定会度过这次难关的。有这些事儿一来呀，也让你看清了不少人的心。妈，你说的这些我都明白。行了，我帮你干活吧。转眼就五年了，这当年的小乞丐，谁也想不到会变成今天大老板吧？也不知道我的那个恩人现在过得怎么样。听说应该是这边了吧？哎，大哥，你谁呀、啊、你？你不认识我了？我是当年那个小乞丐呀，你当年还给了我好几千块钱呢，你再好好想一下。拿着，哎，拿着吧。哎，小姑娘，我看你啊，有手有脚的，干点什么不行啊？啊，随便找个工作，也比要饭强啊。你幸亏啊，今天遇到我了。你要不是遇到我，你能挣这么多钱吗？所以啊，还是脚踏实地，好好的找个工作啊。算了，跟你说呢，你也不懂，我就走了，再见啊。好好，我想起来了，原来是你啊。大哥，你这是怎么了？我闻着你好像喝了很多酒，怎么坐在地上了？这地上凉，快起来！来来来，快起来！你管我干什么呀？你这是怎么了？怎么了？公司破产了呗，还欠了五百元外债，现在的我就是个废，一事无成。大哥，你的公司破产了，怎么会这样呀？大哥。你你别泄气呀、啊，这你既然能创造一个那么大的公司，就算破产了，咱们还可以从头再来呀。你说的倒简单，你懂什么呀？那个公司是我辛辛苦苦五六年才换来的，现在一夜之间
，没了，什么都没了。你呀、啊，别管我，就让我自生自灭吧。啊！哎，大哥，不要，别管。你能不能清醒一点呀？不就是公司倒闭了吗？又能怎么样呢？你都忘记了你当年是怎么教育我的呀？哎，对了，姑娘，这人呢，也一定要有梦想，有梦想了，坚持下去，什么都行。大哥，每个人都有西山落日时，但是他总有东山再起时。大哥，这一时的失败是不可怕的，最可怕的你知道是什么吗？就是被失败打败的那些人。这你想这一辈子就这样堕落下去吗？你有没有考虑过？你活着不只是你一个人，你还有你的家人，他们都在背后边默默的看着你呢。你就想这样过下去吗？姑娘，你说的倒是轻松，可是我跟你不一样啊。现在，你是一分外债不欠，而我呢，欠了五百万呢。这五百万上哪去弄啊？我到处求爷爷告奶奶，跟人别钱，可是别人都不再搭理我呢。你以为我想这样？那你啊，更应该振作起来，让那些看不起你的人，将来让他们就后悔，不就是钱吗？你没有，我有。这张卡里边有八百万，你拿着去用吧。这儿，姑娘，我我怎么拿你的钱呢？大哥，这个钱你就拿着用吧，这我还是要感谢你的。当年要不是你给我说的那一番话，也不会有我今天的成就。我现在。也是一个公司的老板了，而且我的公司小有规模，这八百万你先拿出去用，如果不够的话，可以随时和我联系。真的吗，姑娘？行，谢谢你相信我，你放心，等我挣到钱之后，这个钱我肯定会还给你的。行，我也知道你是个要面子的人，这个钱就算我借给你的，等你有钱了再还给我吧。行，谢谢你，大哥。这我既然到你的地盘了，你不请我吃一顿饭吗？行行行，今天我请你吃饭，走吧，走。